Hi friends, welcome to my channel. In the video, la curry pillai podi. Ebdi pannre dengarada pakla. Idu patingna idli dosa saada thukla romba nalla taste kudko. Idu varike ano daya channel la. Ninga subscribe panla na subscribe pani konga. Pakatlar ka bell buttonum press pani konga. In the podi ke kunchu porukala number fry pani idthukla. Aduk patingna stove la kadai vestre kadai heata na thukaprama first ulatam barupa add pani kare. இது பாத்தீங்க நான் ஆஃப் கப் அளவுக்கு எடுத்துர்க்கேன் அதாவது 50 கிராம்ஸ் வந்து உளுத்தம் பருப்பு எடுத்துர்க்கேன் இது லைட்டா ब्राउन கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்க வெள்ள உளுந்துக்கு பதிலா கருப்பு உளுந்து கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெள்ள உளுந்தோட கம்பேர் பண்றப்ப கருப்பு உளுந்து ஹெல்த் வைஸ் ரொம்பவே நல்லது அதுவும் இல்லாம உளுந்து வறுபடுறப்ப அதோட வாசனை பாத்தீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப ब्राउन கலருக்கு चेंज ஆயிடுச்சு இத நம்ம பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் மாத்துனது கப்ரமா அதே கடாயில ஆஃப் கப் அளவுக்கு கடலை பருப்பு ऐड பண்ணிக்கலாம் இதுவும் ब्राउन கலர் வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் உளுத்தம் பருப்பும் கடலை பருப்பும் ஈக்குவல் ரேஷியோல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அப்ப அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்ப கடலை பருப்பும் வறுபட்டுருச்சு பிளேட்டுக்கு மாத்திடலாம் அதே கடாயில கொஞ்சம் ஜீரகம் ऐड பண்ணிக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா 4 டேபிள்ஸ்பூன் எடுத்துக்கேன் ஜீரகம் சீரகம் செரிமானத்துக்கு ரொம்பவே நல்லது இது கூட 4 டேபிள்ஸ்பூன் மிளகும் ऐड பண்ணிக்கலாம் மிளகும் சீரகமும் ஈக்குவல் ரேஷியோல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இப்ப மிளகும் சீரகமும் வறுபட்டதுக்கு அப்புறம் பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டேன் அடுத்ததா வரமிளகாய் ऐड பண்ணிக்கலாம் இதுல பாத்தீங்கன்னா காஷ்மீரி chili கொஞ்சம் நார்மல் வரமிளகாய் கொஞ்சம் எடுத்துக்கேன் இதையும் லைட்டா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சோ இதுவும் வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பிலையை நல்ல தண்ணில அலசிட்டு அதுல ஈரப்பதம் எதுவும் இல்லாத மாதிரி ட்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன் கருவேப்பிலை சின்ன சின்ன லீஃப் இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க அதே கடாயில கொஞ்சமா தேங்காய் பூவும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் பூ லைட்டா ब्राउनிஷா வர வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா தேங்காயும் நல்ல வறுபட்டுருச்சு இத பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டறலாம் அடுத்ததா அதே கடாயில கொஞ்சம் பெருங்காயமும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது பாத்தீங்கன்னா பால் பெருங்காயம்னு சொல்லுவாங்க இதுல எந்தவித கெமிக்கல்ஸும் ऐड பண்ண மாட்டாங்க சோ பெருங்காயமும் வறுபட்டதுக்கு அப்புறமா பிளேட்டுக்கு மாத்திட்டு அதே கடாயில கருவேப்பிலை ऐड பண்ணிருக்கேன் கருவேப்பிலையை லைட்டா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அடுப்ப கம்ப்ளீட்டா சிம்ல வச்சுโกங்க இங்க பாருங்க ஃப்ரை பண்ண பொருட்கள் எல்லாத்தையும் பிளேட்ல கொட்டி ஆற வச்சிருக்கேன் இது எல்லாமே ஆறட்டும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா கருவேப்பிலையும் வறுபட்டுருச்சு கருவேப்பிலை வறுபட்டுருச்சுனா நீங்க கையில இந்த மாதிரி நசுக்குறப்ப அது உடைபடணும் சோ அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரை பண்ணிட்டு நான் கம்ப்ளீட்டா ஆற வச்சிட்டேன் சோ ஆறனதுக்கு அப்புறமா இத நம்ம மிக்ஸிக்கு மாத்திக்கலாம் சோ இப்ப கருவேப்பிலை நல்லா ஆறிடுச்சு சோ ஆறنا கருவேப்பிலையை ஃபர்ஸ்ட் நான் மிக்ஸில ऐड பண்ணிக்கிறேன் சோ ऐड பண்ணிட்டு அதோட ஃப்ரை பண்ண பொருட்களையும் ऐड பண்ணிருக்கேன் அது கூட கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்திருக்கேன் தேவையான அளவுக்கு ऐड பண்ணிட்டு இத லைட்டா நம்ம கொரகொரன் வர ஸ்டேஜ்க்கு அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் ஏனா பொடி எப்பவுமே கொஞ்சம் கொரகொரன் இருந்ததுனா சாப்பிடுறப்ப அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சோ அவ்ளோதான் நம்மளுடைய கறிவேப்பிலை பொடி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இதுல பாத்தீங்கன்னா அயன் கண்டென்ட் ಜಾஸ்தியா இருக்குிறதுனால ஹேர் growthக்கு ஸ்கின்னுக்கு ஹீமோகுளோபின் प्रॉब्लम्सக்குலாம் இந்த பொடி ரொம்பவே நல்லது இத நான் बाउல்க்கு மாத்தி எடுத்துட்டேன் இப்போ நான் கறிவேப்பிலை பொடிய தோசையில விட்டு சாப்பிட போறேன் சோ கல்லுல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கட்டையா தோசை வாத்ததுக்கு அப்புறமா அதுக்கு மேல இந்த பொடியை இப்படி தூவி விடுங்க எல்லா இடத்துலயும் ஈவனா இருக்க மாதிரி தூவி விட்டதுக்கு அப்புறமா இத சுத்தி எண்ணெயோ அப்படி இல்லனா நெய்யோ விட்டுக்கோங்க நான் வந்து நல்ல எண்ணெய் விட்டுக்கறேன் அப்படி இல்லடி நெய் விடுங்க அதோட வாசனையும் சரி டேஸ்டும் சரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் விட்டதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு சைடும் திருப்பி போட்டு எடுத்தோம்னா நம்மளுடைய கறிவேப்பிலை பொடி தோசை ரெடி ஆயிடும் சோ எனக்கு தோசை ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சாப்பிட போறேன் நீங்களும் வீட்ல இத ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுங்கறத கீழ கமெண்ட் பாக்ஸ்ல மறக்காம மென்ஷன் பண்ணுங்க உங்களோட फ्रेंड्स அண்ட் ஃபேமிலியோடயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து என்னோட ஓன் ரெசிபி கிடையாது கொஞ்சம் காப்பி பண்ண ரெசிபி தான் என்னோட சேனலையும் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்